வணக்கம் யூஜிஜிஆர்பி செகண்டரி கேட் டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்டு பிடி அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி பார்க்க போகிறோம் பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு அப்புறம் அந்த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இந்த ரெண்டு டாப்பிக் தான் ரொம்ப சிம்பிளான டாப்பிக் தான் இது முக்கியமான ஒன்று சரியா என்ன அப்படி ஃபஸ்ட்டு இந்த பைண்டிங் எனர்ஜினா என்ன இது கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வெளியே போட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த கா டாப்பிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து ப்ரீஃபாக எழுதி போட்டேன் நான் ரைட்டா சரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா வேறு எதுவுமே நமக்கு இந்த இதுலேருந்து தேவை இல்லை ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு பாருங்க பைண்டிங் எனர்ஜியில் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போதுமானது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நியூட்ரானோ அண்ட் ப்ரோட்டானாலும் ஆனது ரைட்டா இன்கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்டு இருக்குது அப்படின்னா லட்டு வந்து எதனால வந்து பூந்தியால் ஆனது ரைட்டா அந்த பூந்தியை வந்து பூந்தி எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லட்டு கிடைக்கிது அதாவது நியூக்ளியான்ஸ் அதாவது எலக்ட் சார் நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் சேர்ந்து தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் கிடைக்குது ஒரு ஸ்டேபிளாக கிடைக்குது அப்போ அந்த நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸோட மாஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிராண்டாக இருக்கிற மாசை விட எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அப்போ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்போம் அப்போ இங்கேட்டு எம்பி ப்ளஸ் என் எம் என் மைனஸ் எம் இதில் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது ஆக்சுவல் மாஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த ஆக்சுவல் மாஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து இஜட் மீன்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் எம்பி அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் என் அப்படிங்கிறது வந்து நியூட்ரான் நம்பர் எம் என் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் ரைட்டா இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணுறதுனால ஆக்சுவல் மாஸ் நம்ம கிடைக்கும் அப்போ இண்டிவிஜுவல் இது வந்து நியூக்ளியான்ஸ் மாஸ் இது வந்து மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் நம்ம கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லட்டு இன்ஜுன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மாஸ் தான் இருந்து கேப்டல் ஏன் ரைட்டா அப்போ இந்த சம் மாஸ் வந்து நமக்கு என்ன கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குதா சரிலா அப்போ இது எனது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா இட்ஸ் இட்ஸ் கால் சார் மாஸ் டிஃபெக்ட் ரைட்டா சரி அப்போ இப்போ பைண்டிங் எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ் வந்து எப்படி சார் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி கன்வெர்ட் இன்ஸ் டு எ எனர்ஜி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஐன்ஸ்டின்ஸ் ரிலேஷன் ஈஸி ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்ட் அதாவது மாஸையும் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர்டையும் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லைட் ஸ்கொயர்டு தான் என்னது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அப்போ ஈஸி பைண்டிங் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டெல் எம்சி ஸ்கொயர் டெல் எம்ங்கிறது மாஸ் டிஃபெக்ட் சீமியோட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு ரைட்டா அப்போ இந்த டெல் எம் இப்போ நம்ம என்ன போடலாம் மாஸ்ட் எஃபெக்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இசட் எம்பி ப்ளஸ் என் எம் எம் மைனஸ் கேபிட்டல் எம் இன் டி சி ஸ்கொயர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங் எனர்ஜி அதாவது கண் அந்த மாஸ் வந்து சம் மாஸ் வில் பி டிஸ்அப்பியர் டியூ டியூரிங் தி நியூக்ளியன்ஸ் கன்வெர்ட் கன்வெர்டட் இன் டு தி நியூக்ளியஸ் இட் மாஸ் சம் மாஸ் வில் பி டிஸ்அப்பியர் த டிஸ் திஸ் டிஸ்அப்பியர் மாஸ் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு எனர்ஜி சம் சம் எனர்ஜி அதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இருக்கா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேர்றதுக்கு பைண்ட் எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைங்கிறது தான் பைண்டிங் எனர்ஜி வச்சுக்கோம் அதை பிரிக்கிறதுக்கும் என்ன எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைனா அதே சேம் எனர்ஜி தான் சேர்க்கறதுக்கும் பிரிக்கிறதுக்கும் தான் எனர்ஜி தான் பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த எனர்ஜி எவ்வளவோ அதை பேஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரௌண்ட் ஸ்டேட்டா எக்ஸைட் ஸ்டேட்டா அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா பின்னாடி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மினிமம் எனர்ஜி இஸ் ரெக்யர்டு டு டிஸ்டர்ப் ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்டு பைண்டிங் எனர்ஜி அப்போ ஸ்டேபிள் அந்த பூ லட்டு வச்சுக்கணும் அந்த லட்டை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அதாவது அது உடைக்கணும் பூந்தியை மாற்றணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் சம் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த மினிமம் எனர்ஜி சுரக்கையாக டிஸ்டர்ப் அப்படின்னா உழைக்கிறது இல்லை அது மேலே தாக்குறது சதைக்கிறது ரைட்டா அப்போ அந்த ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸை நம்ம வந்து பிரிக்கிறதுக்கு தான் என்ன தேவைப்படுதுன்னா அந்த மினிமம் எனர்ஜி தேவைப்படுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி அதை சேர்க்கறதுக்கும் என்ன எனர்ஜி தான் அதே சேம் எனர்ஜி தான் ஸோ டிஸ்கார்டு பைண்டிங் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் The magnitude of binding energy define its stability against disintegration. We will talk about this based on
ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணணும் இட் ஸோ இதனால் நமக்கு என்னாங்கன்னா மாசம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த பைனல் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி அகேன்ஸ்ட் திஸ் இன்டிகிரேஷன் சிம்பிளி ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் ஹேஸ் லீஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் மினிமம் எனர்ஜி இஸ் எக்ஸ இஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்போ அந்த மினிமமாக எனர்ஜி இருக்கு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃப் த நியூக்ளியஸ் ஹேஸ் த லீஸ்ட் எனர்ஜி நியூக்ளியஸ் வந்து நம்ம அந்த எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு பைனிங் எனர்ஜி மீ எனர்ஜி மீன்ஸ் ஒட் பைனிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு அந்த மினிமமாக சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி அந்த மினிமம் எனர்ஜி அந்த மினிமம் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஒரு செட்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து மினிமம் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் என்னது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் பாருங்க பைனிங் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது ஜீரோ விட ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி அப்போ பைனிங் எனர்ஜி ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் அர்த்தம் இன் கேஸ் பைனிங் எனர்ஜி இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ரெட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா இதுலேயும் சில குளர் பிடிக்கலாம் இருக்குது அது பின்னாடி வந்து ஐசோட்டோ புக்கு வந்து கொஞ்சம் சார் மாறுபடும் ரைட் அதே மாதிரி பாருங்க ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி அது ஜீரோ கூட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பைனிங் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அது எனர்ஜி ரெக்கேர்ட் ஃபார் ஸ்பிளிட் த நியூட்ரான் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மெகா எலக்ட்ரான் ஒன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்னு கூட ஏன்னா இப்போ இன் கேஸ் இந்த டியூட்ரானை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் அவ்வளோதான் ரைட்டா அப்போ அந்த எனர்ஜி ரெக்கெட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு டியூட்ரான்கிறது என்னது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட் அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து இருக்கிறது எப்படின்னா ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வரைக்கும் இது முடிஞ்சிருச்சு சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த பைனிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் நம்ம அந்த இது அந்த கரு மாதிரி போட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதான் அப்போ அந்த பைனிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் சீக்வல் டு ஃபார்மில் பாருங்கள் த டோட்டல் பைனிங் எனர்ஜி ஆஃப் தி நியூக்ளியான்ஸ் பெர் த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் இன் ஏ கண்டென்ட் எவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இருக்குது டோட்டல் பைனிங் டோட்டல் பைனிங் எனர்ஜி ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் சிம்பிளி அவ்வளோதான் பைனிங் எனர்ஜினா எனர்ஜி இது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் வரும் முடியாது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மேக்சிமம் அட்டு ஏ சீக்வல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்ம அந்த கரு மார்ச் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்படி போ இப்படி இருந்து இப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு அப்படியே வந்து திரும்ப அப்படி சர்ரும் குறையும் அப்போ அந்த பைனிங் எனர்ஜி வந்து எந்த அட்டாமிக் நம்பரில் வந்து மேக்சிமமாக இருக்குது அதான் பைனிங் எனர்ஜி இப்போ நியூக்ளியானுக்கு வந்து எந்த இதில் மேக்சிமமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சீக்வல் ஏ மீன்ஸ் ஒரு மாஸ் நம்பர் ஏ சீக்வல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுதான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ரொம்ப மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்போ இது எந்த எலமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் அதாவது இரும்பு இரும்பு இரும்புக்கு தான் எப்படி மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மற்ற எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணல இரும்புங்கிறது எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சரி அதோட எனர்ஜி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் நைன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட்டர் அப்போ இருக்குதுல அதிகமான பைனிங் எனர்ஜி எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஸ் ஃபெரஸ்க்கு இருக்குது அதோட மாஸ் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதோட அந்த எனர்ஜி பைனிங் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட்டர் முக்கியமான நெக்ஸ்ட் பாருங்க பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ரைட்டா சிம்பிள் நான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் பாருங்களேன் அதுக்கான ஃபார்முலா பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் சீக்வல் டு டெல் எம் பைய சிம்பிளி மாஸ் டிஃபெக்ட் பை பெர் நியூக்ளியான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் பெர் நியூக்ளியான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா அதுதான் இது பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபார் ஐசோட்டோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியஸ் ஐசோடோப்னது சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அதானது ஐசோடோப்பு நம்ம பாருங்க எஃப் அதுக்கு வந்து பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் எப்படி பாருங்களேன் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஐசோடோபிக் மாஸ் மைனஸ் மாஸ் நம்பர் பை மாஸ் நம்பர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இதை நம்ம போட்டாலும் தான்
லோவாக இருக்கக்கூடிய லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் இந்த மாதிரி இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பொருந்தில் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கிராப் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆகிட்டா சரி அப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன பாருங்கள் அந்த கிராஃப்ட் வந்து மாஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பதுக்கு மேலே பேச்சுன்னா அது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் கேட்டால் இது முக்கியமான ஒன்று அப்போ இதை முக்கியம் அப்போ அந்த இரநூத்தி எழு இரநூத்தி முப்பதுங்கிறது என்னது மாஸ் நம்பர் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் தோரியம் ஆக்டினியம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு இருக்குது ரேடியம் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பான்டேனியஸாக ரேடியேஷன்ஸை எவிட் பண்ணணும் அதோட மாஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பதுக்கு இருக்கும் இதுதான் வந்து பாயிண்ட் கேட்டால் அல்டிமேட்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களோட வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி ஃபேக்மிங் ஃபிரக்ஷன் ரெண்டு டாப்பிக் தான் முடிஞ்சிச்சு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணு